Ok, ahí tengo algo. Okay. Hello, hello. How are you today? Nice to see you. Hi, hi. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. Ready? Ready, ready to begin? Vamos a ver. Eh, checking that your names are complete, right? Check that your names are complete, name and last name. Mm -hmm. Let's see, Herman. Hey, good night. Hello, check that your name is complete. Herman Agustin Castro, right? Do you know where to change the name? Okay, wait a minute, please. Hey, darling, Marcelo, Ronald. Teacher, eh, solo me voy a, lo que pasa es que vengo llegando a la casa, entonces ya me voy a conectar eh, por, por computadora. Ahorita estoy en mi teléfono para no perder clase. Okay. Pero ya me conecto. Mm -hmm. Vaya, I'm going to make your change, your change then, Marcelo. And when you connect uh, from the computer, check that you have the computer name. Okay, okay. So. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Hi, hi. Hi, hi. How are you? I am fine, teacher. Excellent. Vaya, everybody checking that you have your complete name. Okay, perfect. Norma, check that you write your name complete. Let's see, Herman, very good. Ronald. Para yes, sí, no sé Ronald Melar, Ronald Josué. Ronald Josué Parada, no sé cómo poner todo mi nombre. Vale. Piense que lamentablemente este Zoom no me deja mostrar Zoom, ¿verdad? Pero les voy a decir. Acá, eh, ubíquense ustedes donde ven las, los dos muñequitos, donde están los participantes. Ahí le van a aparecer el listado de toda la gente que está en la reunión. Entonces, busca su nombre, le da clic donde está, que le aparece la camarita. Cuando usted se ubica sobre la camarita, le van a aparecer tres puntos. Si usted le da clic a los tres puntos, se le van a desplegar varias cosas. Que dice esto, video, pin, spotlight, make us, rename. Le da clic a rename y ahí le da la opción de pegar el nuevo nombre. Ok, teacher, ya pude. Excelente. Eh, Bella Martínez, Bella. Mauricio, check that your name is complete, darling. Recuerden que eso es por cuestión de asistencia, ¿verdad? A la hora de recoger la asistencia, eh, si su nombre aparece en chiquito, 
no completo, ahí se me puede perder que no le encuentren su asistencia. ¿verdad? Entonces, eh, para no andar adivinando y este quién era, es importante que usted ponga la asistencia completa, que ponga el nombre completo. Bella. Waldemar también. Check that you have your attendance. Uh, okay. Sorry, complete. Darling. Darling, darling. Mm. Muy bien. I'm going to call you and you tell me present, right? Eh, Bella Lisbeth. Lisbeth. Bella. Present. Present. Ok. Carlos Roberto. Present, teacher. Darling Jasmine. <coughs> Darling Jasmine. Hello. Present, darling, no here. Okay. Denis Hadonai. Denis. Denis Hadonai, no here. Edgar Eduardo. Present teacher. Okay. Gabriela Stephanie. Gabriela. Present. Thanks. Germán Agustín. Herman. Eh, present, teacher. Eh, Carla María. Carla María. ¿Dónde está Carla María? Kelly mm -hmm. Marcela. El... Hello, teacher. Ahí. Marcelo Vladimir. Hello, teacher. Mauricio Giovanni. Mauricio. Ay, no, hay nuevos compañeros. Nueva Hello, teacher. Profesora. Hello. Miguel Efraín. Ah, ese fue el profesor Machuca. Y es que él hizo sorry. Eh, Marcelo Vladimir. Y el Marcelo. Present, sí, sí, sí. Ok, Mauricio Giovanni. Mauricio Giovanni. Present. Nice. Miguel Efraín. Present. Great. Moisés Elías. Present, teacher. Nice, Moisés. Norma Maritza. Good evening. Nice Good to meet evening. you. Good evening. Pedro Antonio. Present teacher. Ronald Josué. I am here, teacher. Great. Sabrina Lisset. Present teacher. Tamara Lisset. Tamara. No here, Tamara. Tamara, Tamara. No. No, oh, so sorry to hear that one. Okay, Waldemar Alexander. Waldemar. No. That's a teacher. Ah, yeah. Okay. Walter Crescent. Soy Walter and I read what you want. Vaya, Carla Fuentes, please write your complete name and Norma for T. Yes. Norma, Norma. Present teacher. Vaya, Carlita, póngase su nombre completo. Y Norma también. Ya saben cómo. Oh, ponerse, sí, sí. Ya saben cómo ponerse el nombre completo. Yes, Walter, I saw you. And I read you too.
from looking away. That's it. I'm going to share the screen and we will see there a couple of things first for introduction, right? Okay, well, what's my name? My name is Soila Rodriguez. I'm going to be your teacher this, this course. We have 20 classes from now to the 15th of December, right? So we are in the last round of the year. This is our video conference number one. Today, we are going to talk about count and non-count nouns. And our objective says participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. So I'm going to be sending you to groups so you, you work together and help each other in your learning, right? Well, this is me. As I said, my name is Soila Rodriguez. I am, uh, well, I am a teacher, right? That's my, my job. And this is my in academic, my academic studies that I have. I have a master's degree in virtual education, in virtual learning environment. I'm a teacher and a licentiate in English. I, my bachelor's degree is, is in English language as my teacher degree too. As an experience, I have worked with different programs of the MINED and American Embassy, as well as in SAFOR since a couple of years ago. Um, well, I like uh, teaching and that's why you see all, all my studies are related to that. And well, I have been a teacher for ooh, a lot of time. You wouldn't believe me the years I have been teaching. So I'm happy to be with you today and to work with you. I hope we get along very well and we do lots of things together, right? Remember that the purpose of uh, being here is to learn English. So if you have questions, please ask, okay? Well, uh, I'm going to talk a little bit of Spanish in this introduction check. Eh, requerimientos para conectarse, ¿verdad? Cuando usted se conecte a la reunión, es eh, bien importante primero escribir su nombre completo. Y por eso eh, lo primero que yo hice fue verificar, ¿verdad? Que todos ustedes han entrado con el nombre completo. Y les cuento. A la hora de recoger la asistencia, Zoom nos eh, da la asistencia pasada en, en su nombre. Entonces, cuando usted entra y se pone el nombre en pequeño y después al rato se pone el nombre completo, le aparece como varias etapas de conexión, digamos. Entonces, es bien importante que usted desde que entra ponga el nombre completo. ¿Verdad? Si son dos nombres, sus dos apellidos, tal como usted está registrado en el corporativo. Norma, en los tres Hola. hitos que aparecen ahí a la par suya, allí le da la opción de, cuando usted le da clic encima de los tres puntitos, le da la opción de rename. Entonces, ahí usted puede cambiar su nombre. Oye. Ok, teacher, thank you. Fíjese de que yo nunca he puesto mi nombre. Eh, siempre ingresé por la por el acceso y ya estaba así. Ya le aparece. <risa> ya, así me apareció. Nunca lo he digitado yo. Vaya, no entonces. Si ya está curioso, pues, porque no. Así me lo pusieron de una vez. Vaya, no, pero ahí cuando usted entra, le puede dar clic ahí a los tres puntitos. Y, y aparece el resto. Porque... Perdón, lo estoy haciendo ahorita, pero dice silenciar, detener, desenfocar, seleccionar, filtro virtual, seleccionar, anclaje, ocultar, añadir y ah, cam bueno, Ulta. Allá. cambiar Ajá. nombre. Exacto. Ok, uh -huh. gracias. Bueno, 
a mí me dice rename. <ríe> Lo tengo, oh. pero está bien. Entonces, eh, yo creo que está como, está en orden alfabético, no sé, ¿verdad? Y por eso le aparece así como tan lejos. Ahora, eh, nombre completo okay. al conectarse, ¿verdad? A la plataforma. Y en caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, luego cheque, luego del nombre. Eso significa que usted primero pone Pedrito Pérez y a la par, bueno, Pedro Antonio Pérez Martínez, ¿verdad? Porque pone el nombre completo. Y a la par va a poner oyente. No empieza con oyente, sino que primero pone su nombre y después pone oyente. ¿Ok? Ahora, otro requerimiento, dice cámara encendida durante toda la sesión. ¿Verdad? Yo entiendo cuando usted va en el bus y no puede encender cámara, pero eh, recuerde que es uno de los requerimientos, ¿verdad? Entonces, se le anima a tener su cámara encendida todo el tiempo. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Sé que a veces es bien difícil. ¿Verdad? Que si pasa un bus cerca de la casa, o que si pasan gritando el pan francés. <ríe> a veces es como un poco difícil, pero es lo más posible, ¿verdad? Es lo más posible tener, eh, minimizar el sonido ambiente. Algo muy importante, su participación activa. Recuerde que cuando usted quiere aprender un idioma, es importante entre más se expone a ese idioma, mucho más rápido lo va a aprender, ¿verdad? Entonces, acá, si usted tiene dudas, si tiene preguntas, a la razón, no se queda así, no que me da pena, y, es que, y si me equivoco, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que usted comprenda qué es lo que se está haciendo y que si entró así unos minutitos tarde y ya se estaba en un ejercicio y usted no sabe qué es lo que estamos haciendo, escríbeme en el chat y qué estamos haciendo. ¿Verdad? Yo le voy a contar qué estamos haciendo. ¿Ok? Para que así no se me pierda en, en el proceso, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. ¿Alguna preguntita? Hasta acá. ¿No? Solo déjenme verificar algo, sí. Teacher, yo sí tengo una cuestión. Eh, lo que pasa es que del módulo pasado eh, se me murió la cámara en mi equipo. Uh, entonces, no te, ah, entonces no tengo cámara. Okay. Y he tratado de comprar una, pero me sale muy caro. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que no... Es más, si usted ve ahí, no me aparece, solo me aparece el audio. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Va, entonces ahí lo vamos a perdonar, caso especial, claro, soy. Ok, gracias. Bueno. Ok, ¿alguna otra preguntita? No, pues. Uh -huh. Vaya, chequen. Con respecto a la asistencia, ¿verdad? La asistencia es sumamente importante tener una asistencia de 100% a clases. Fíjese que Muchas veces uno dice, ay, es que no te lo hago, no te a, a, a mí me ha pasado con varias cosas más cuando he tenido que madrugar mucho y así, ay, no quiero ir. Y digo, pero mañana tampoco voy a tener ganas, entonces mejor voy. Entonces, es eh, una cosa así como, eh, si se siente como, ¿cómo le digo? Un poco probablemente cansadito o algo así, ¿verdad? Pero hágale esfuerzo, hágale esfuerzo. Este es nuestro último curso del año, yo sé, a veces esta etapa del año es así como un poco más pesada en todas partes, ¿verdad? Pero vale la pena el esfuerzo que usted está haciendo. Entonces, anímese y recuerde que la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, ¿verdad? En la clase desde de las 8 hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, anímese a estar las dos horas completas y estar activo, ¿verdad? Que ese sacrificio que usted está haciendo valga la pena y va a valer la pena en la medida en que usted esté bien involucrado. En este aspecto, yo los animo, que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pregunta, 
y si le da pena, escríbame chat, ¿verdad? Porque a veces así como que es que me da pena, hay que interrumpir para preguntar. No, no tiene que tener pena porque va a interrumpir para preguntar. Es más, fíjense que yo de estudiante, yo he sido un preguntón. O sea, a mí me gusta preguntar y asegurarme de que estoy entendiendo lo que tengo que entender, ¿verdad? Y que, que, que todo me queda completamente claro. Entonces, yo, yo les animo a que ustedes, si tienen preguntas, hagan. Si tienen una duda, hagan. Si algo no entendió, hagan. Pregúntenme. Si le da pena hablar, escríbame en el chat. No hay problema. Oye. Y en los grupitos chiquitos, igual. ¿Verdad? Usted pregunte, siempre pregunte. Oye. La asistencia se va a estar pasando dos veces. ¿Verdad? Una vez al inicio de la clase y la otra ya casi al final. Vamos a estar pendientes de pasar la asistencia. Se está checando que usted está. Eh, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿verdad? O present, o tener la cámara encendida. ¿Verdad? Y eso, es, eso es muy importante. Recuerde, usted dice presente o present y tiene su cámara encendida. Y ahí podemos ver que está. Al final de la clase, tenemos las sesiones one on one, ¿verdad? Eh, cada uno de ustedes tiene asignado 10 minutos. Esos 10 minutos van de 10 de la noche a 10 y 10. Al finalizar cada clase para aclarar cualquier duda que usted tenga, ya sea sobre la clase de ese día o sobre alguna otra clase anterior o si tiene dudas con respecto a la plataforma, Ahí puede aprovechar, tendrá que hacer sus preguntas. ¿Ok? En cuanto a permisos, eh, yo como docente no puedo darle permiso, ¿verdad? No puedo darle permiso. Sí, como no puede faltar, no puedo darle permiso. No está entre mis poderes, ¿verdad? El darle o decirle está bien, no llegue. No le, por eso dice no, permisos no disponibles. <coughs> En cuanto a las tareas, y ya vamos a verificar esa parte de si ustedes pueden entrar a la plataforma y si no tienen problema para entrar. ¿Ok? Porque aparte de la asistencia, la que hablamos, es muy importante que usted siempre, esté siempre conectado, porque esté cumpliendo con el 80%, pues con el 100% de la asistencia. Es necesario que en las tareas y evaluaciones usted tenga el 80%, ¿verdad? Para poder completar su curso satisfactoriamente. Ahora, ¿qué, qué, qué sucede? ¿Qué sucede si en este, si usted no cumple con el 80%? ¿sí? No está aprobando el curso. ¿verdad? Entonces, es fácil llegar al 80% cumpliendo con la tarea diaria, ¿verdad? Todos los días usted va a tener una tarea chiquita, ya ustedes ya conocen las tareas, ¿verdad? Todos los días va a llevar una tarea. Si un, fíjese que de preferencia es que usted todos los días vaya haciendo la tarea. Si entra a la plataforma, dos minutos, usted cumplió con la tarea y ya queda libre. Es preferible que usted se adelante a que se me retrase. Hoy. Y ahora ya les voy a explicar cómo vamos a estar cogiendo esa nota. Ya ustedes ya saben, las, las tareas se encuentran en la plataforma, pero ya vamos a ir a ver también la plataforma y necesito que verifiquen que cada uno de ustedes puede entrar a la plataforma, ¿verdad? Eh, justo después de donde les aparezca el video de cada clase, ahí les va a ir apareciendo también la tarea de cada clase. Todas las tareas y los de los temas ya cubiertos tienen que estar completas. Completas antes de cada viernes a las 11 de la noche. ¿Verdad? Yo no le digo hasta la medianoche porque no me voy a quedar hasta la medianoche. Se me va a hacer calabaza la carroza, ¿verdad? Y la zapatilla también se va a perder. No, no, no. Vamos a llegar aquí a más tardar las 11 de la noche el viernes. Su plataforma debe estar completa, ¿verdad? 
¿Cómo lo logramos? Que usted vaya pendiente a diario, completando la tarea de cada día. Eh, este registro es enviado a Isaforto semanalmente, por lo cual es importante que el viernes usted esté completa. Yo viernes, al solo terminar la clase, empiezo a recoger notas, ¿verdad? Empiezo a recoger notas y empiezo a actualizar la lista donde se reportan las notas semanalmente. Pues asegúrese que cuando se reporta su nota, usted está completa. ¿Verdad? Y si no, ella en su empresa le va a decir, miren, fulanito, le falta trabajo. ¿Verdad? Entonces, asegúrese que va completando tiempo. Ahora, hay fechas clave. Eh, por ejemplo, el viernes que viene 24, ¿verdad? Para el viernes 24, usted debe tener completada la unidad 1. Para el viernes 24. Para el viernes 1 de diciembre, uy, que se quita, suena ya. Para el viernes 1 de diciembre, usted tiene que haber terminado la unidad 2 y el examen de medio curso. ¿Verdad? Son dos cosas las que necesitáis. La unidad 2 completa y el examen de medio curso. ¿Verdad? Eso para el viernes 1 de diciembre. Para el siguiente viernes, si no me equivoco, es 8. Sí, 8. Para el siguiente viernes 8, usted tiene que tener completada hasta la unidad 3. ¿Verdad? Si vamos, cada viernes una semana, una, una semana, una unidad. El final, el, el examen final debe estar completado para el viernes 15. El viernes 15, antes de las 11 de la noche, tiene que estar todo y ti, 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 completo. Y a la 1, 1, 2, 3, 4, el examen de medio curso y el examen final. Porque terminando la clase del viernes 15 de diciembre, yo recojo notas y las recojo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿No? No, ¿verdad? No, teacher. No, teacher. Va, perfecto. El manual ya saben que está allí en, en la plataforma y de ahí lo pueden descargar, ¿verdad? Fíjense que es, es bien conveniente que usted tenga el manual en su computadora ya, ya descargado para que pueda ir trabajando y va guardando ahí su proceso, su trabajo que usted va haciendo, ¿verdad? O si usted quiere imprimirlo porque prefiere escribir en papel, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero ahí está en la plataforma, usted lo puede descargar y lo puede tener. Eh, Solamente un recordatorio, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Eh, fíjese que muchas veces nosotros quisiéramos poderle poner videos, pero no podemos, ¿verdad? Porque si no, YouTube nos penaliza si yo le pongo un video de, de cual, X tema, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso no se puede. Pero, pero, en el manual... Ustedes tienen algunos videos que pueden ver, ¿verdad? Que pueden ver eh, relacionados con el tema, ¿verdad? Se relaciona con el vocabulario. Hay readings también relacionados con los puntos gramaticales. Hay videos con, relacionados con los puntos gramaticales o con el vocabulario o con el tema en general. Que ustedes en su tiempo libre, yo sé que no tienen mucho, ¿verdad? Pero en su tiempo ustedes pueden ver. Eh, de hecho, yo también allí en el grupo de WhatsApp les comparto video, links de ejercicios que ustedes pueden hacer en su tiempo extra o videos que ustedes puedan ver como para reforzar algún tema o para practicar algún tema, ¿verdad? Especialmente cuando nos encontramos con temas que son un poquito difíciles. Entonces, allí, si usted no se ha unido al grupo de WhatsApp, asegúrese que se une al grupo de WhatsApp. Vamos a ver si checamos. Tengo hasta ahorita en el grupo de WhatsApp. Hay 28. Me imagino que están todos. 
¿Alguien de ustedes no se ha unido todavía al grupo de WhatsApp? Uh -huh. Ya todos se unieron. Sí. Sí, ya, ya. Por lo menos yo ya te he Ok, perfecto. Vaya, si alguien no se ha unido, lo animo a que se una, ¿verdad? Para que así eh, cualquier cosa que compartamos en el grupo de WhatsApp, usted perfectamente lo pueda, pueda accesar. Ok. Bueno. Estamos en plataforma Zoom. Recuerde, ahí usted tiene varios botones a los cuales eh, puede, puede dar uso, ¿verdad? El botón silencio o mute. También ese mismo micrófono. A mute. Le da clic ahí mismo para abrirlo. Igual cámara. Abrir cámara, cerrar cámara. Creo que esas cosas ya no son como nuevas para usted. El chat, la que está en la parte de arriba, si usted tiene alguna pregunta y no quiere hablar, puede escribirme el chat. Claro, yo prefiero que me interrumpa y me hable hoy, me pregunto. Eh, es mucho mejor. Los breakout rooms es algo que vamos a estar yendo regularmente por lo menos, por lo menos dos veces, ¿verdad? En, en cada clase para que ustedes vayan a, tengan la oportunidad de ponerse, de, de practicar, ¿verdad?, con sus compañeros lo que estamos viendo en clase. Ahí va a encontrar un botoncito de Ask for Help. Cuando ustedes están en los grupos, si quieren ayuda, ¿verdad?, Ahí me pueden llamar también, pues yo llego, ¿verdad?, yo llego, no importa que yo esté en otro grupo, Ustedes de su grupo me pueden llamar si tiene si como que, ups, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pero de usted perfectamente me puede llamar, ¿verdad? Ok, ¿tenemos alguna duda antes de que entremos a tema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no ¿estamos bien? Muy bien. No, teacher. Ok, solamente me queda felicitarlos, ¿verdad? Por estar acá. Y animarlos a seguir adelante. Sé que no es fácil, no es fácil. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya ustedes ya vieron tanto que yo he estudiado. Sé que no es fácil. No, cada, cada vez que he tenido tiempo me he tomado algún diplomado. Tengo otro, otro curso ahí cargado, aparte de la maestría y la licenciatura y profesorado. Me gusta estudiar y sé que es, es una de las cosas más bonitas para mantenerlo activo, ¿verdad? Para mantenerlo... No solo entretenido, pero sí activo, interesado y a seguir superándose, ¿verdad? Así que los animo a seguir adelante y como les digo, si usted tiene dudas, pregunte. Oye, no diga así como que, oye, que me ha pena, uy, la tiche, ¿qué me va a decir? Ya les dije, yo de estudiante pregunto mucho porque me interesa aprender. Entonces, si a usted le interesa aprender y algo no le quedó muy claro, pregunte, ¿verdad? Esa es la mejor cosa que puede hacer, preguntar y salir de dudas. Porque si no, esas dudas no van quedando, 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 quedando. Y después viene otro tema en el cual usted necesitaba esa información que tal vez le quedó así un poquito. Hoy. Entonces, eh, los animo a que pregunten en, en cada momento. Entonces, siempre que tenga una duda, usted pregunta. Ok, I have some questions for you. See the questions. Do you like to go shop? No Tell me. Tell me. No question, teacher. Ok, perfect, Pedro. Tell me. Do you like to go shopping? Yes. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, Black Friday is coming, right? <laughs> Black Friday is coming and we're going to go shopping. Huh. So, what do you like to buy when you go shopping? What do you like to buy? Hmm? I like to buy tools. Okay. 
Excellent. What about the others? What do you like to buy? I like... I like to buy shoes or t-shirt. Okay, great. Somebody else? Somebody I like else? to buy uh, clothes. Clothes, of course, yes. Uh -huh. What else do you like to buy? Check the next question. Do you prefer shopping for food or shopping for clothes? for food. <laughs> yeah, definitely. If it is prepared, you should be for clothes. Yeah, the food. If it is prepared, much better, right? Okay. Nice, nice, nice. And uh, do you have a favorite place to go shopping? What are hmm. your favorite the places? The mall. My favorite. My favorite place is for go uh, for shopping. It's in mountain a river. Um. Uh, the, the beach. Okay, for going shopping, if you want to buy, for example, a pair of shoes, what is your favorite store to buy? Oh, uh, so the store. Uh -huh. uh, the shoes, Adidas. And I mean, where do you buy your shoes? Sure. Uh huh. Tell me, Pedro. Teacher, in my case, maybe Puma store. Puma store, okay. Puma is a good, a good store. Okay, if you want to buy food, what's your favorite place to buy food? Uh, in my case, I Burger King. I like the Burger King. Okay, prepared. Already prepared food. Huh. What now moving to the place where you work? What products does your workplace sell or purchase to buy? Right? Purchase says buy. What products does your workplace buy? Where I work, they buy a lot of books and paper and markers. What about where you work? My favorite place um the buy uh the product is is um supermarket but okay. I like cooking <laughs> I like okay cooking. that's so great. buy the products and and you prepare the food and you, yeah yeah I'm prepare only <laughs> that's much better right? That's better. You know what you're eating, definitely. Okay. Uh -huh. What products do you buy in your company? What do you buy? ¿Qué compran? ¿Dónde usted trabaja? ¿Qué compran? In my office, um, buy the um, business uh, car of cars of PVC okay. and ribbons, ribbons and blacks or ribbons uh, full color. Okay. Um, so también eh, maquinaria, how do you say Machine. maquinaria or equipo? Machines, Machine. machines for printing okay. Okay. in PVC. Printers, okay, very good. Ah, nice. That's nice, no? What about the others? What do you buy in your company? Uh, uh, teacher, in my in my workplace, uh, purchase uh, someone medical products. Okay. Medical. Yes. Okay. You work in a hospital, Herman. Yes, I am paramedic. Okay. Okay. So that's a special clothes, right? Oh, I see, I see. <laughs> Let me show you, I'm not teaching. <laughs> I have no logo here. Okay, very good. Aha, uh -huh. what about the others? What do you buy in your company? Yeah, teacher in my workplace, purchase and medical supplies. Medical supplies. 
all different types of machines and medicine, right? Uh, yeah, see, medicine and um, a parasitia. Surgery, for surgery. Surgery. Okay, surgery. for surgery. Mm -hmm. I see, see. Okay, great. Now you see the following question is related to fissures. Fissures are the characteristics that things may have, right? So in your manual, ya bajaron el manual. Mm -hmm. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Everybody? Everybody got the manual? No, teacher. I don't. ¿Quiénes no tienen el manual todavía? Yo aún no lo tengo, teacher. Yo aún no lo tengo, teacher. Solo déjenme ver si no tengo manchado el mío, se lo comparto. Porque a veces lo mancho y después ya se me olvida borrarlo. Vamos a ver. Si va manchado, me va a divertir. Sí. Si va manchado, no se vale porque ya va a estar. Teacher, Hola. en el chat se, se los compartí. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Vaya, chequen ahí el compañerito les compartió en el chat. Ah, en el chat de dónde? De Zoom. En el chat de Zoom o si quieren también se los puedo enviar al chat de sí, el grupo please. de WhatsApp. El WhatsApp, please. Ahora el WhatsApp. Yes. Ok. Thank you. Sí, porque el chat de Zoom ya no lo van a poder ver mañana, pero el de, el de, el de WhatsApp sí, ya se me fue. Imagino que está cargando, ¿verdad, Moisés? Sí, teacher, lo que pasa es que como estoy desde mi máquina, lo estoy pasando al, 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 al teléfono para luego enviárselo. Ah, vaya, vaya. No, si gusta, lo comparto yo acá. Ya, okay. lo, ya lo descargué al suyo, porque ni estaba manchado. Sí. Ya no Ay, ya lo compartieron ¿no? ahí está muy bien ahí está ya thank you Ali quién es Ali 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 Kelly. Kelly. Ah, Kelly. Ok. Ok, thank you, Kelly. Bye. Ahí está ya. Así ya todos pueden tenerlo 
Asia Man. Okay. Are... Hello, teacher. Okay. Who's the teacher? Now you can download it and have it ready. Ready. Ready, ready. Ready, teacher. Excellent. Vaya, now look at the picture or look at the page. I'm telling you what page it is. We are beginning, right? So we are on page number nine. Page number nine. And the first thing you will do is match the features with the definitions. Features are uh, uh, characteristics. Point. The characteristics like the size, the weight, price, dimensions, the battery life, the storage, the function, and the warranty, uh, match them to the definitions. As soon as you're ready, we check. Mm -hmm. Are you ready to check? No, yet.
The number one teacher. Good evening. Good evening. Ready, Jessica? Yes. Which Jessica. is number one? Okay, I think that's the number one is a size, letter G. I think overall dimension or magnitude. Yes, you're right. Okay. What about number two? <laughs> number two, teacher. Mm -hmm. I think it's a H practical use or poor force in design. Design practical use of purpose. Oh, wait, remember that it's like, que pesa, cuánto pesa, right? Like half a pound, one pound. Mm -hmm. That's the weight. So that is a body's relative mass or the quantity contained by something. Mm -hmm. Number three is um the space. What the pronunciation avail available? Available. Available for retention of something. What is price? Number number three. Look at my price. sign. Look at my sign. Money. How much? Number number three. Uh-huh. Uh, for me is uh the amount of money regular or pay for something. Mm -hmm. Yeah. That's the amount of money that you pay, right? How much is um uh, how much is the computer? How much is this marker? Right? That's the price. Okay, thank you. What about dimensions? Is letter D. D. Letter D is already done. Fisher. Yeah. It's A. A. For me, the measure is letter A. Me measurement of proportion of some kind. Okay, yes. The measurements. When you talk about the dimensions, you're talking about all the, the measurements of the product that you're looking for, right? It's more than the size. See, when you talk about size, you have a thing's overall dimension or magnitude. In size, you include the dimension. In dimension, the dimensions are the measurements of proportions of whatever thing that you have, right? Okay, what about the battery life? Battery life, uh, I think, is number uh, liter C. Okay. For example, your battery. Uh, does it last all day, two days? You can stay two days without charging your phone or you need to charge it every single day, right? That will be a battery, talking about the battery life. And what about storage? Fisher, for me, is letter I. Letter I or letter E? Sorry, letter E, the space e. available for retention of something. Mm -hmm. Exactly. That's the space available. Right, that's storage. Now, function. 
Letter H. Letter H. H. A practical use or purpose in design. Right? That's, that's the function. And the warranty? Warranty. Letter B. Letter B. Thanks. That's a promise to repair, replace something within a few minutes. So you say, well, um, I will repair it. Well, when you go to a store, you buy something. They tell you it has one year of warranty. That means if within a year that gets damaged, they will repair it, right? Okay, any question so far? Question? No. No. Okay, repeat for pronunciation, size, 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 weight, 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 Price. Dimension. 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 Battery life. Battery life. Storage. Storage. Function. Function. Warranty. Warranty. Measurements. Measurement. 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 Proportions. 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 Promise. 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 Repair. 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 Replace. Do you know the meaning of the within. word within? Is that word clear for you? Within? Within. Within. Within, within means, if I tell you, within three days, these are the three days. Right? So if I say something is going to be done within the three days, it has to be done here. No after the three days. It has to be here. Within, dentro, dentro of the three days, right? So if you say within a period of time, that period of time can vary. Right? can be a year, it can be two years, six months, sometimes three months. Right, depending on the product. Measure. 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 Performance. 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 Longevity. Longevity. Dimension. Dimension. Magnitude. Magnitude. Space. Space. Quantity. Amount. 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 Money. Money. 
Any questions here? Question about meaning or pronunciation? Any questions? Any questions? No. No, teacher. Okay. Now check. Ask the questions to a partner. Yeah? And write down information. Okay. How many products does your workplace buy? Which ones are they? So you give names of the products that they buy. Yeah? Approximately how many units do they buy of it? And the next one, how much money do you think they spend? Mm -hmm. How much money do you think they spend? I'm going to, to send you to the rooms as you already have the manual. This is page number nine. You are how many right now? Let's see. Oh, 21. Perfect. Everybody here. That's great. I'm going to make groups of four. Oh, I'm going to make groups of four. There you go. Join and discuss the questions. Share with your opinion. Join, join. Invitation. Thank you for being joining. Join the rooms, chicos. Marcelo, Pedro, Walter, Johnny, Carla Marín. Waldemar, Dennis, Lucero, try to join. If you don't see the invitation, I can move you, so you let me know, right? I can move you to another room so you can see the invitation. Dos, eh, sería aproximadamente cuántas unidades eh, necesitas de, de ellos o de esos. Y la número tres, eh, ¿cuánto dinero piensas que se esperan? How much do they spend? How much? One hundred dollars, fifty dollars, two thousand dollars. How much? Ah, okay, sí. perfect. Mm -hmm. sí. Okay. Okay. 
Entonces, no sé si, si no, eh, escogemos un solo lugar de trabajo. No, no. Yes. No. Y, no. You each, each of you tells about your place. Ah, individual. Sí. Todo ah, dice okay. sobre lo suyo, right? Ah, ok. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, entonces sería... Teacher. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo se dice papel bond? Bond paper. Bond ah, paper. Ok, perfecto. Eh, en teacher. Ya. Yeah. ¿Cómo se dice quintales? Quintales. Preguntémosle a un dicho. Quintals dice mamá. Quintals. Dictionary. A quintal dice. <laughs> sí. Quintal of sugar. A quintal. Ajá. Uh -huh. That's what a hundred weight. A unit of measuring weight, 112 pounds for them. In the UK and 100 pounds in the US. That's a key. 100. For us, it's 100, right? 100 pounds. A quinta. 100 pounds. Mm -hmm. Yes, the quinta is uh, 100 pounds. So you buy sugar. Quintals of sugar. Okay, in my case, I buy the paper. Approximately mm -hmm. of the monthly uh, 10 bucks. And I think the I think I what do you think? Mm -hmm. My team is the spend uh, $100. $100, okay. Great. Are there, what about the others? They don't to answer. In my case, um, by um maybe pero creo que es necesario me parece ay teacher sí me parece realmente sí es una buena idea porque sí la verdad ponernos de acuerdo sí 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 la verdad que sí sería bueno reforzar y reforzar algunas cosas porque eso le le acabo de decir a mi esposa me está costando algunas cosas y me molesta porque hay que o sea, volver otra vez y, y irme a, a regresar a, a acá. Entonces, pero hay que forzar, o sea, si quiere uno, como decía mi papá, eh, si el pescado quiere uno, hay que mojarse las piernas. Así Correcto. Que, uh -huh. Así que hay, que hay que trabajar. Y qué bueno, de verdad, y qué bueno, me da, me da gusto de verla, realmente. Yo estaba preocupado porque no, de hecho no veía a Jessica. No la veía, solo veía a Norma y también no veía a Tamara. A Kelly. A, a Kelly tampoco la veía. Entonces, no sé qué. Hoy sí estoy solito, así que bueno, pero gracias a Dios, aquí estamos. Aquí pero estamos. Bueno, María, ¿no? okay. Se esconden por ratito, ya los vi. 
No, no, lo que pasa, teacher, es que, es que la, la verdad es que iba llegando y, y créame que si no como me da migraña. Entonces, a mí eso, si no como, o sea, a la hora me da una migraña, ya me ha pasado, incluso en el módulo pasado venía de trabajar y me dobló en la migraña y que no o sea solo medio y, y, y lo bajé porque hasta me dolía escuchar eh, los sonidos entonces hasta que uno pues eh, sí. ya vomita es que uno más o menos se le calma es cierto así que sorry ah. che, o sea no 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 ha sido por por un mal estaba escondido por no sé <risa> <risa> está bien sí, tiche, no, pero ya no va a volver a pasar créanme que ya ahorita ya está no mal. pero sí tienen que comer antes de clase porque terminamos tarde sí. y sí. llegar a comer hasta las diez yo una vez no comí sí es triste ya medio rato y ahí por las nueve uno sí me debería haber comido Sí, no, 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 y más que de verdad que a mí eso, créanme que es un mal que no sé quién, quién, a quién se puede ir, pero gracias a Dios ya, ya está como, me dijo, anda a comer porque está dando la cabeza, me dijo, vaya, sí, sí. no, bueno, si no lo regaña uno, no va. Lo importante es que ya identificó lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí exacto, exacto. Pero aquí estamos. Así, me los llevo. Did you finish the questions? Yes, right? Yeah, teacher is, is the three questions. Yes. Yes. Okay. Okay. Perfect. Let's go again. Sí, no sé qué pasó, pero me saca. Sí, es que cuando los llamo se salen del grupo chiquito y se vienen para el metrán. Ajá, porque sí me sacó. ¿Lo sacó del todo? No, lo sacó del sí. grupo chiquito, ¿verdad? No sé, o sea, me tocó, me, me apareció el mensaje que tenía que regresar otra vez a la, ¿Sí? a la reunión. Ajá. Ajá, exacto. Cuando les dije, vámonos. Yo cierro todos los grupos y, y me, ah, okay. uh -huh. okay. me los traigo así. Porque a veces le da uno un minuto para que vuelvan todos. Pero mejor cuando se los trae rápido. Vamos a ver. We are still missing a couple of people. The thing here. Okay. Muy great, Pacho. Ajá. I want to hear you sharing how many products does your workplace buy? How many products? One volunteer? 100 products? Teacher, in, in, my, in my case, in my, okay. in my computer, but in my company, um, The pros for three, the computer, cell phone, and headset. Okay, so you have three products. Three products. Okay, great, great. Uh -huh. A ver, another group, how, how many products does your company buy? In my workplace, teacher, um, they buy products for um, clinic. Mm -hmm. For example, mouthwash, floss, and something like that. Okay. Like how many products? About 10 products? Yeah, something like that. For example, if you say, a, like your partner said, computers, cell phones, And headphones, we have three products that they buy. In your case, like how many products approximately? Like five, five, five products. About five products. Okay, very good. Mm -hmm. Next question. Approximately, how many units do they buy of each? Product. If you told me, okay, they buy cell phones. How many cell phones? 
Uh, this cell phone is approximately approximately um, twenty five cell phone per per month. Per month. Wow. Yes. Thirty five. Thirty five per month. Thirty five per month. And the computer teen computer per month. And headset uh, fifty headset per month. Mm -hmm. Approximately. Approximately. Okay, great. A ver, Marcelo, what about in your workplace? How many uh, they buy which part? The uh, approximately, perdón. Uh, yeah. Approximately, how how many uh, or, or first t-shirt? Uh -huh. If you can tell me first how many products they buy and then how many units of each product. Uh, uh, in my work uh, is paper, uh, pencil, uh, desk, um, ¿qué más? Uh, ¿Qué es lo que más se ocupa? How many pencils do you buy? Pencil, pencil, pencil uh, sí, pero paper, uh, scotch. Ah, scotch pero no sé. Scotch, ajá. Uh -huh. uh -huh. uh, prácticamente, básicamente todo eso, teacher. Básicamente porque nosotros trabajamos más eh, documentos, crear documentos, eh, generar documentos en este, en este caso. Ok. And how many pencils? How many pencils? Mm -hmm. eh, sería quizás, bueno, unos, no sé, teacher, ahí sí, no, no, no sé. Approximately. Eh, quizás que son cajas y eh, trabajo gubernamental. Oh, okay. trabajo para gobierno. Hundreds o sea, of boxes. Sí, o sea. Hundreds of boxes. Okay. Sí. So, yeah, in that case, you cannot count each pencil, right? But you can count the boxes of pencils. Okay. Okay, very good. Let's see. ¿Quién está aquí? <laughs> I'm going to go searching. Let's see who's here. Uh -huh. Edgar. Edgar, tell me, how much money do you think they spend in your company with all the things that they buy? How much money? Uh, okay, teacher. Uh, in my workplace, uh, we are we are uh, distributing many products for serigraphy. Serigraph, serigraphy. And oh, emulsions, uh, machines, yeah. transfer paper, um, adhesive, mm -hmm. uh, many products, teacher, many products. And do you have any idea of how much money they spend? How, who? How much money? How much money? Ah, uh, miles dollars, teacher. Okay. The clients, the clients, the buys a uh, a diario. ¿Cómo se dice, teacher? Daily. A daily uh, buy products in my in in I am no in my workplace. Okay, great, great. One last volunteer, Miguel. Tell me, sure. what do you um, think? How much money do you think they spend in your company in products? Uh, a teacher. Hi. Eh, es que se oye cortada la, 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 no sé, la, la comunicación. ¿En serio? Sí, ¿Y los, sí. ¿Y los demás oyen cortado también? Sí, teacher. Really? Bueno, yo no, no la escucho. Yo no la yo... escucho cortada. Yo oigo claro. Y este share se oye cortado también. Es, es poco lo que se oye, pero poquitito, pero sí a veces deja, no se deja entender muy bien. Ok. ¿Será el internet que anda de malas por ahí? 
ya le bajé volumen, creí que era la, eso, pero no, no es eso. Oh, ok. Si puede ser eh, eh, el internet, puede ser Zoom también. ¿Verdad que esté poniéndose loquito? A ver, my question, the last question for Miguel. Eh, how, much, how much money do you think they spend in your company? Okay, in my workplace, uh, I think so. We, we, they spend uh, like uh, $5,000. Okay. About $5,000? $5,000, yes. Okay. In Every month. month. Every month. Okay, very good. Thank you. Thank you. Now, okay. we're moving. Right? Great. Check. We're talking about countable and non-countable things. Count. When we talk about, I'm going to change the color here. When we talk about count nouns, we're talking about things that I can count. I can say one, two, three, four, and many more, right? I can say one book, two books, three books. They have a plural form, okay? Count nouns have a plural noun. So I'm going to divide it in two here. So if I talk about count nouns, Count nouns have a plural. Yes, I can count it. I can say five books, two cars, three dogs, 10 trees, two people, two movies, five vegetables, so many vegetables, three cookies, five photos, three children, two songs, 10 women, 10 men, two actors, three singers, four shoes, three buses, 100 brothers. Okay, so I can count them, right? I can count them. They have a plural. That's why you see the plurals here. Books, cars, dogs, cookies, actors. And they exist in units. Units is cuando yo le pongo un número, ¿verdad? Three actors. The units are three. Three actors. Two books. Five cars. Esos son los units. So they exist in units. They can be counted. Or I can say two actors. No necesito poner nada más para poder contar actos. Right? Solo digo two actors and that's it. Three men, three trees, and I can perfectly count it. That's count noun. So we can say also count, we lo pueden encontrar como countable, right? Countable nouns. También lo pueden encontrar como más nouns. Es lo mismo. ¿Verdad? Si ustedes ven por ahí, a veces en algunos libros le llaman más nouns. Yo usted, eh, el countable nouns, count nouns, o más nouns son los mismos. ¿Ok? All those things that I can count. On the other side, we have the non-count nouns. No count nouns, they don't have plural. Meaning, no plural for no count nouns. I cannot say sodas or coffees. Yeah, manis, mm -mm. because I cannot count. And they have no plural. So if they have no plural, I cannot say cheeses. Ah, two cheeses, no, two things. Mm -mm. No, not possible because they have no plural. They don't exist in units, no units. I cannot say one soda, one coffee. And you can tell me, teacher, pero yo viste películas y dicen, give me a coffee. Sí, pero es como cuando nosotros hablamos nuestro español eh, en una forma informal. No quiere decir que sea correcto, right? And right now we're learning to use the correct thing. So I cannot say one milk. Ah, give me one milk. 
give me some milk, no one milk, no two milks, right? Because they do not have a plural and they don't exist in units either. No puedo usar un número yo para contar eso. Porque no tienen units, right? They cannot be counted. They cannot be counted. I cannot say, hey, one rain, finally one rain. No. I can say some rain. Ya vamos a ver las palabras que vamos a utilizar acá con, con cada uno de ellos. Okay? ¿Alguna question acá? Any question? Eh, yo sí tengo una teacher con Dígame. respecto a con los ejemplos. Por lo menos cake y, y pizza porque eso no counts. Ah. Y cookies, y cookies sí, porque cookies se divide en muchas galletitas. Igual Depende. Esa es mi duda, porque ¿Mm? yo creería que podría ser cóncavo. Sí. Eso solamente son dos. Uh -huh. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, cuando usted compra cookies, y sí, pueden ser varias galletitas, pero usted puede decir, my box has six cookies. Y cada una es una cookie, ¿verdad? Pizza uh -huh. y cake. Pueden ser contable cuando los ocupa como un whole, a whole cake, a whole pizza. I want to buy two pizzas, pero cuando usted va a comérsela, no se va a comer una pizza entera. Entonces, en ese sentido, es que se toma como un contable. So, you, you have to use, remember when it says it has to be counted by themselves. Entonces, cuando usted dice, ¿cuántas qué? Porciones de pizza quiere. Entonces, no uh -huh. puede decir, ¿cuántas pizzas quiere? Cuando las va a comprar, tal vez, pero cuando se lo va a comer, no. ¿Verdad? Uh -huh. eh, por, en ese sentido es que se toma como no count. Igual cake, you have to use a piece, a piece of cake. Esas son palabras que nos sirven para poder contar lo que no se puede contar. I want a piece of cake. A slice of cake. A slice of pizza. ¿Verdad? No puedo. Give me two slices of pizza. Three slices of pizza. No puedo decir give me a pizza. Le van a dar la pizza entera. Pero si usted lo que quiere son porciones, pues tiene que auxiliarse de una palabra extra como a slice o a piece para poder contarlo. Por eso es que dice que los no count cannot be counted by themselves. Okay. Yo no puedo contar el cake que hace el solito ni la pizza. Mm -hmm. Tengo que usar una palabra extra como para, para contar. Oh, okay, Entonces, ese lo podríamos quizá dejar así como en un medio, que en algún momento sí lo podemos contar como cuando usted va allá a la pizza hut. Sí, porque yo creo que cuando, <risa> si, lo, si lo vemos desde una parte como contable, Ajá. cuando digamos en una producción no dicen cuántas piezas de pizza venden, sino cuántas Ajá. pizzas. Entonces Ajá. ahí se vuelve contable. Sí, lo, por eso Igual, digo, okay. lo podemos dejar como acá como en medio, que mm -hmm. en determinado momento puede ser contable, pero en otro momento no, Entonces, dependiendo del uso en que se le esté dando en el momento. Ah, ok. Uh -huh. Es como criterio, digamos. No, no, es, es, no. Es, es como la situation. Ah, la situation. Por ejemplo, ah. si usted va a Pizza Hut, va a decir, eh, I want to buy two pizzas. Ajá, exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Pero... También decimos tu box es o pizza, ¿verdad? Entonces, sí. siempre no, nos hacemos uso de un extra o una palabra extra para poder contar. En el cake no vamos a decir una caja de cake, pero sí un cake. Igual, si lo va a comprar, dice I want a cake. Pero uh -huh. cuando se lo va a comer, I want a piece of cake. Entonces, podríamos, como le digo, dejarlo... En medio, en determinado momento puede ser contable y en determinado momento puede ser uncontable. Depende de en qué momento está o en la situación. ¿Verdad? Situation, ok. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question here? No? 
Fíjense que en el caso de fruit, fruit igual, eh, hay palabras que nos reúnen así como un grupo. Vegetables, si se fijan, vegetables es, es contable, ¿verdad? Usted dice, it is good to eat vegetables. Y vegetables es tomado siempre como plural. Pero eh, fruit, cuando usted dice, how much fruit do you eat? No dice, how many fruits do you eat? Pero sí puede contar las frutas en separado. Apples, bananas, pears. Pero la palabra fruta sí siempre va a ser al contra. Uh -huh. Y de ahí los animales muertos, ¿verdad? Van a ser al contra. Por ejemplo, si I have a chicken que anda ahí, pío, 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 ese chicken es contable. Va a estar acá. But if the chicken is already in the plate, on the plate or on the table, that chicken is uncontable. And the, to count the chicken is the same case of the pizza, right? That you can say, dice, pero yo voy al super y compro un pollo, aunque esté muerto, lo cuento, sí. But then you have to say a whole chicken. Siempre, aun cuando lo va a ir a comprar. Usted dice a whole chicken y se lleva el chicken en té. ¿Verdad? A whole chicken, or if no, a chicken breast, a chicken leg, a chicken wing. Two pounds of chicken. Siempre va a necesitar un algo antes de chicken. Entonces, chicken es considerado no importante. Si sí, está muerto, por supuesto. Si sí, el pollito anda ahí, pío, pío. ¿Verdad? Si sí, está vivo, así, este pollito sí es contacto. ¿Ok? Pero si ya está aquí, muerto no lo puedo hacer. Ya más que tengo un chicken. Right? If you have the chicken here, if the chicken se vuelve uncooked. And if it is the whole chicken, I will say, I want to buy a whole chicken. Or I want to buy a, a chicken leg. Or a chicken wing. Or a chicken breast. Right? Like when you go to Pollo Camper. You have to ask for the, the pieces, a piece of chicken. Give me three pieces of chicken. Yeah. But if you go to, hmm, to the supermarket, right, you can buy the whole chicken, the pollo, ¿cómo le llaman? Entero. Entero. Pero hay un pollo que ya viene cocinado. ¿Cómo se llama? Rostizado. Eso. <laughs> pollo rostizado. You can buy the whole chicken. They don't sell you the pieces. They sell you the whole chicken. Right? In that case, you say, I want a whole chicken. Porque está haciendo la diferencia entre este pollito y este pollito. Right? This is not contable and this is contable. The same happened with the fish. Fish, if you see it in the water, if you see the fish in the water, it's alive, it's contable. But if it is in your plate, if the chick, if the fish, va a ser Yeah? Entonces, es, es como una regla más fácil de recordar. Todas las bebidas son alcohólicas. Los animales muertos son Pues Si usted va a, va a hablar de un animalito, puede ser a, a pork, ¿verdad? Cuando está vivo es pig, pero cuando está muerto es pork. Hasta el nombre le cambia. El pork es no contable, pero el pig es contable. ¿Yeah? The cow is contable when it is alive, but when it is dead, it is beef or steak, then that is 
No. Mm -hmm. Any other question here? What do you mean whole? Whole completo. That's complete. Un pollo entero. Oh, okay. Thank you, teacher. Okay. Any other question here? Una question. No question. Now, again, remember that count nouns have a plural, they exist in units, units, and they can be counted by themselves, right? Ahora, with the countable nouns, we use words like this. A few, few were, some, any, a lot, many, y how many. Si no se les quedan mucho estas otras, no se preocupen. Las que más nos vamos a concentrar hoy son en how many y how much. Pero es importante que usted sepa eh, todas las demás palabras que se ocupan dependiendo de si hablamos de cuenta o no. ¿Ok? Now. Si hablamos de plurals, mangoes. I love mangoes. What about you? Do you like mangoes? Mm -hmm. Do you like mangoes? Yes, we do. Yes, I like ah, mangoes. Yes, I do. Oh, delicious. Okay. I don't like. You don't like <laughs> maduros. No. Maduros. Okay. Yeah, As you see, yeah. that. How many mangoes do you want? How many mangoes? Mire, yo sigo con los mangos. How many pupusas do you want? How many pupusas? Mire, pupusas. I count the pupusas, ¿verdad? Entonces, yo ocupo how many. Let me change it. So, I can count, as I can count the pupusas, I use how many. I have six oranges and two bananas, units, but I can use units. I need a few eggs for the cake. How many eggs? A few. ¿Qué significa a few? Hmm? Poco? Unos Algún. pocos. Algún. Unos Algún. pocos. No necesito Algún. muchos, right? Unos pocos. I eat fewer oranges. Fewer, eh, cuando nosotros hablamos de comparative, ya saben que se usa el more para decir más. Entonces, si yo digo fewer, es como decir menos. Less es para los no countable y fewer es para los countable. Es por lo que dice, I eat fewer oranges than you do. Eso significa que yo como menos naranjas que usted. ¿Right? Menos. Más, menos. I eat fewer oranges than you do. I drink fewer coffee than you do. Tomo menos. No, ¿verdad? Ya no sería fewer. Ahí ya sería less. Ya vamos a llegar a los no puntos. Pues, fewer oranges, pero less coffee. Y el como el más común que siempre recordamos para decir menos es less. Pero acuérdense, less es para no contable y fewer es para contable. Uh -huh. Now, I need some apples. Some, ocupamos some si no queremos usar los números, ¿Verdad? Yo no quiero contarlos, no quiero usar los números. Entonces digo son. She needs some apples. How many? Some. Can be three, can be four, can be ten. It doesn't matter. So I don't know. Necesita algunas. But I'm not telling you exactly how many. Aquí sí. I'm telling you the exact number. But here no. I Some. Can be four, can be six. That's all. ¿Verdad? Y any se ocupa 
para preguntas. Are there any cookies left on the shelf? Are there any cookies? Are there any tomatoes in the fridge? Any. Any lo vamos a usar para questions. Este es questions. ¿Sí? Questions. El any y el how many lo ocupamos para questions. Now, yes, there are still a lot of cookies. A lot is a big amount. It's a big number. There are, there are still a lot of cookies. How many cookies are there? Oh, there are a lot. How many tomatoes are there in the refrigerator? There are a lot of tomatoes. There are six tomatoes. There are some tomatoes. Entonces, cuando yo ocupo el how many, ¿verdad? Que es este. Pregunto cuántos. Usted puede responder con a lot, que es bastante, una gran cantidad. Puede usar some. Hay algunos. No muchos, pero hay, hay algunos. ¿Verdad? Y el afio es como, hay, no hay mucho, pero hay. Si yo digo, I need a few eggs, ¿cuántos necesitan? No muchos. Con dos. By that satin. O sea, no muchos, pero algunos. Right? Some es más. Necesito algunos. Tampoco es un gran montón. Right? Bastante, bastante salud. Then you say, ah, there are, there are still a lot of cookies. Hay bastantes. Y cheque, many lo ocupamos en negativo. I usually don't eat many apples. I don't eat many apples. I don't drink many, I don't eat many juices. I only eat two. I don't eat many tortillas. I eat only one tortilla. Okay? And then we go to the questions. How many juices do you eat among? Ooh. <laughs> I guess in a month with a lot of cookies. Okay, questions here. Questions. On the meaning shelf. Shelves. Donde? Are there any cookies left on the shelf? Ah, on the shelf. En oh. la alacena. Ah, okay. En el la left alacena. izquierdo, ¿verdad? En la alacena. Que se han quedado. En este caso no es izquierda, sino que en este caso es que se han sobrado. Han sobrado algunas cookies. Hay algunas cookies allá en la alacena. Le va a decir si sí, sí, hay un número. ¿Right? Es mm. Ok. Thank you. Now I have some examples, some sentences for you to complete. Fíjense que ya no los voy a mandar a los grupos porque va el tiempo vuela. Ok. So, let's, let's complete the sentences. Uh, about you. About you. You can, you can complete it about you. Of course, some answers may vary. Right? Depending on you. For example, if you say, I usually eat... ¿Me puede dar un número o me puede decir a few o me puede decir some o me puede decir a lot? ¿Ya? Yeah? So you say, I usually eat. Pues si no come, pues no grapes. Yo no como uvas casi. Mm. <laughs> Only December. Hey. Ajá, uh -huh. so I, I, only in December, yeah. I usually eat no grapes a month. Pero como nos dice el among, por el among es que le vamos a buscar un mundo. Si no, usted perfectamente podría decir no. Entonces decimos, I usually eat 
como cuántas uvas se comen en un mes ustedes. ¿Ah? ¿Cuántas uvas? ¿Y si hablamos de libras, teacher? Sí, claro. I usually eat how many pounds? Two, 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 two libras. Okay. Pounds. Pounds. Sí, pounds. Pounds. Four pounds. Four pounds. Vaya pues. A <laughs> Una cada semana. In December yes. only. Ah, okay. In December yeah. only. I usually eat four, four pounds of grapes a month. Then we can say a lot, check. I usually eat a lot of grapes. See? I usually eat a lot of grapes a month. I never buy. Check a it lot of? Only a few. Uh-huh, a lot. I never buy a lot of apples. I buy a lot of apples. What about you? Do you buy a lot of apples? Yes, in my case, I love you apples. Yeah, me too. I love apples. I yes. eat apples almost every day. So yes, it says an, an, an apple a day keeps the doctor away. <laughs> <laughs> okay. In my case, teacher, Two I only, in my case, I only <laughs> prefer you. the green apple. Green apples, okay, yes. Only. Yes. Only green apples. Yo creí que me iba a decir, in my case, teacher, aunque coma apples, no puedo alejar a los doctores porque trabajan en hospital. No, <laughs> In that case, no way. Okay, my sister eats how many hamburgers? A One hamburger? One no, no, because it's plural. I <laughs> plural. <laughs> okay. My sister eats two apples a month. Yeah. Okay. How many pieces of bread do you eat a week? Pieces. Pieces. Um, Por eso tiene many bread. chicken. No. Bread mm. is not countable. Pero dice how many porque está diciendo pieces. Si this solo is... tuviera bread, eh, bread, diría how much bread. How much bread do you eat a week? Pero como pieces, pieces podemos decir pieces. how many pieces. Maybe four. 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 four pieces Maybe. Maybe for 40. week. For four. a week. Six. Four pieces a week or four pieces you, a day? Do you eat a week? <laughs> how do we say la barra, teacher? <laughs> the bad bread. The never, never eat. <laughs> no. No, no much. No. Okay. Do you eat? Depende, teacher, ahí la. Porque yo. Cuatro, never. Yo... Never cookies. No cookies. No cookies. No cookies. Okay. No Only a few. Cookies. Do you eat any cookies? Podría ser, pero como dice no, le vamos a poner many. Do you eat many cookies? No, only a few. Do you eat many pupusas? Do you eat many pupusas? Yes, I do. Yes. Okay. Do you eat many Many big ones. Ay, no tengo yo debilidad. <laughs> Do you eat many riguas? No, yeah. I don't. No, no many. Okay. Yes, I like. Only a few. Okay. Betty usually buys... What word can we use here? Betty usually buys... Any books? Many. Many books? Many or a lot? Uh, many. 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 Okay. Many books. When you say many books, a lot of books, a few books. Okay. I don't get. Check it. Only a few. 
Many. Oh, many. I don't get clean. Y les voy a mostrar una cosa. Porque yo no les hice caso cuando me dijeron many, 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 many. Porque many y, y much usualmente, usualmente se ocupan en negativo. Entonces yo digo, I don't get many messages, I don't eat many pupusas, I don't buy many books, porque el menú usualmente lo ocupo para las cosas que no hago mucho, ¿verdad? Entonces, cuando queremos hablar más que todo en afirmativa, es mejor usar mucho. Digo, a lot. A lot of books. What about number eight? She has only... She's very shy. Two friends. Only a few, ¿verdad? Oh. Ah, mm -hmm. exactly. She has only a few friends. She's very shy. ¿Qué significa shy? Tímido. Tímido, exactly. Exactly. Mm -hmm. She has... She has yes. things to do. Some. Some things to do. Some things to do. Okay. She has some things to do today. Leave him alone. Or, puede decir, he has a lot of things to do today. Leave him alone. Number 10. Mary has many shoes. Many shoes in different colors. Many shoes. A lot of shoes in different colors. Some shoes in different colors. Number 11, I have a few. A, a few. few because I'm shy, verdad? I have a few words to say. And the last one, they play. They a lot, a lot, a lot of, a lot of. They play a lot of games. They play a lot of games. They are always playing. See, they play a lot of games. They are always playing. Nice. Now with the no contable, the words that we use, in vez de usar a few, ocupo. A little. Acuérdense. A few. Digo hasta aquí. A few es para contable. Few is para contable. Son. Any, a lot, many, and how many. Hay un par de palabras que se repiten. Estas. estas tres las usamos para contable y para mucho. ¿Sí? Now check. Esta son any y a lot. La podemos usar para contable y para no contar. Then you say, I have less money than my brother. Vamos a ver, a lot. ¿sí? There is a lot of sugar. I don't drink any liquor. ¿verdad? Y el otro son... A ver si encontramos un no, no hay But I drink some coffee before class. I drink some water during class. ¿Ya? Some, any y a lot lo podemos usar con nosotros. No. Pero, a little es para hablar de poquito, ¿verdad? I drink a little water. A little, poquito. Así como dijimos a few que eran pocos, a little es poquito. I drink a little water. Less. 
there is less light. There is less light in our house than here. Al menos. ¿Se acuerdan que les decía? Eh, fewer es menos, pero para las cosas que yo cuento. Y less es menos para las cosas que no se puede afectar. Less water, less light, less, I use less sugar than you. I have less money. Nah, for example, I drink less water. I eat less chocolate. Entonces, siempre que vayamos a hablar de menos, pero con cosas que no se cuentan, usamos menos. Ahora, much, ¿se acuerdan que dijimos que many? ¿Se acuerdan de many? Tenemos acá many, es para las cosas que yo cuento. Much es el opuesto, ¿verdad? Much lo ocupo para lo que no cuento. I don't have much time. Y el many, si el many lo podemos usar en affirmative y negative equation, el much solo lo puedo ocupar en negative and question. So you say, I don't have much time. I don't have much homework. Homework is no contable. How much water? How much coffee? Entonces, much lo puedo ocupar en pregunta y en negativo, pero nunca en afirmativo. Algunas veces cometemos el error de decir, I have much homework. No, ahí no, no podemos usar much con el significado de mucho. Mucho es a lot. Oye, mucho es a lot. Entonces, no puedo decir much en afirmativo. Por ejemplo, acá, yo no puedo decir there is much sugar. Tengo que decir there is a lot of sugar. ¿Ya? Yeah? Now. We have a little, again, I drink a little orange juice, a little. I have less money than my brother. She bought some ice cream, meaning uh, uh, ice cream is not countable. He showed perfectamente puede usar some. She, she just bought some ice cream. I don't have much money in here, right? Any questions so far? Questions? Mm -hmm. No question. No question. Okay. Very good. Vamos, tenemos tres minutos para hacer un par de ejercicios acá y los demás los vamos a usar mañana para continuar. Hay que check. And check what you learned today. Okay, ready? Are you ready? A ver, I usually drink. Tell me, how much water do you drink? A, a little. A little. Yeah. I usually drink a little water. Baby. Si sí, en la noche se arrepiente uno y dice, ups, se me dio un poquito agua. <risa> el día siguiente hace lo mismo. <risa> What about number two? I never buy. I never buy. Lot, a, no, a lot of. Fíjense que aquí podemos usar much. Y les cuento por qué. Never me convierte la oración en negativo. Entonces, como la oración está en negativo, puedo usar much. Uh -huh. mm -hmm. Si dijera usually, no podríamos usar much. Pero como dice never, ya never me la vuelve negativo. Entonces, sí, ya me permite usar much. I never buy much ice cream. Only a little. What about number three? My sister eats. Less. A lot of. Okay. Si decimos less, vamos a decir less cheese than meat. 
right? A week. Or we can say a lot of. A lot of cheese a week. Yeah? Or it's a little cheese a week. A week, cuando decimos aquí a week, significa en la semana. Hoy. En la semana. How much soda do you drink a week? Aquí contestamos usando containers. Two glasses. Two cans. Two bottles. Okay. How much soda? O a lot. O a little. O sea, ahí depende. Si usted quiere usar una cantidad más específica, two glasses. Two glasses. Okay, two glasses. How much soda do you drink a week? Two glasses of soda. Two bottles, two cans, two liters. Right? Porque voy a necesitar un container para poder convertir la palabra soda en con. Any questions over there? Mm -hmm. No. Ay, los dejo pensando. ¿Verdad? Los dejo pensando. And tomorrow we will have a review of this exercise. Any question? No question. Vaya, recuerdan que al principio, voy a dejar de contar, ¿sí? al principio les comentaba que hay un one on one, ¿verdad? El one on one, eh, one el one on one, vamos a tener a una persona eh, quedándose, ya, ¿verdad? Hoy le tocaría a Bella Lisbeth quedarse. Entonces vamos en orden alfabético, así como les llamo, así en ese orden es que les estaría irse quedando. Hoy, en caso de que alguien no pueda quedarse un día, eh, lo dice en advance. Por ejemplo, si dice, mire, dice que yo el otro lunes me toca trabajar, pues no me puedo quedar, voy a regresar a trabajar a la pista. Puedo hacer cambio con el siguiente. Entonces, así se puede hacer para estar siempre en listos. Eh, por ejemplo, man, hoy le toca a, a Bella. Mañana le tocaría a Carlos Roberto Márquez. Miércoles a Darling, Darling Jasmine. Jueves a Denis Adonai. Y viernes a Edgar Eduardo. ¿verdad? Ya la próxima semana, lunes, empezamos con Gabriel Estefani. Martes, Germán Agustín, martes de la otra semana. Miércoles, Jessica Raquel. Jueves, Carla María. Miércoles, Kel. Entonces, así nos vamos a ver. Fíjense cuando le llamo la Atenas para que vea más o menos la perfección de parte. Ok, tell me present, Bella Lisbeth. Present. Carlos Roberto. Present, dicha. Darlene Jasmine. Present, darling. Denise Adonai. Present, teacher. Edgar Eduardo. Present, teacher. Gabriela Stephanie. Gabi. Germán Agustín. Present, teacher. Jessica Raquel. Present, teacher. Carla María. Present. Kelly Margarita. Marcelo Vladimir. Present. Mauricio Giovanni. Miguel Efraín. Present teacher. Moisés. Present, perdón, teacher. Okay. Present. Moisés Elías. Present teacher. Norma Maritza. Present teacher. Pedro Antonio. Pedro. Ronald José. Sabrina Lisbeth Lisset. Present. Tamara Lisset. 
Present teacher. Waldemar Alexander. Present teacher. Walter Antonio. Present teacher. Okay. Why not? That's no, it. Day. Have a nice day. See you tomorrow. Present teacher. Ronald Josué. Ronald Josué. Sí. <laughs> Se me había perdido Ronald. Okay, bye bye. Have a bye, nice bye. day. Bye. Good night, teacher. Good night, partner. Good night. Hoy sí decimos good night, good night. ¿verdad? Porque vamos a Good night. Bye bye. bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Hello, teacher. How are you? Fine, fine. Excellent. Do you have any questions about today's class? No, the moment. Okay. Any questions about the platform? No. No. Ya entró a la plataforma? Yes. ¿Cómo le fue? Bien, este, ya descargué uh -huh. el, el manual. manual ajá. Uh -huh. Y ahora voy a trabajar en la, la tarea. Ok, perfecto. Y sí, logró entrar, no, no, no hay problema. Sí, no tuve ningún problema. Ok, perfecto. Eso es bien importante, que pueda ir viendo este, que no le da problema. Y sí. que logra entrar a tiempo, trabajar. Y lo que corresponde para que no se vayan. Sí, sí. Los temas van, van avanzando. ¿verdad? Al principio son así como un poquito. A este no está tan fácil. <risa> Pero eh, poco a poco va a ir viendo la variación de los, de los temas. Entonces es bien importante poder ir al día para mí. Sí. Y si, si, si tiene alguna pregunta, no lo dudo. ¿Verdad? Y poder hacerlo para que, para que vaya tranquilamente al día. Sí, este, de hecho, con usted, ¿verdad? Que no vamos a trabajar así la plataforma juntos. La plataforma no, la trabaja. Sí, la plataforma la trabaja en, en su tiempo. Sí, sí. Uh -huh. Y esa la tienen que ir trabajando en, en, en tiempo. Por ejemplo, vaya hoy, ya pueden entrar a ver la, la tarea que sí. está basada en el como chico mío. Ya mañana ya tenemos un tema diferente. Entonces, eh, es más conveniente ir trabajando la línea para no irse a pasar. Algo, sí. Algunas veces eh, les voy a alcanzar a dar pie, ¿verdad? Para que trabajen en clase, pero eh, otras veces no, ¿verdad? Entonces, les tocaría a ustedes que ir a Sí. Pero fíjense que entrando yo lo que hago es dejarle la contraseña guardada a mi cuenta para que así no me den mucho tiempo para entrar y así es más fácil ¿verdad? cuando tiene guardado en la contraseña okay. sí, de hecho sí, <risa> siempre la mantengo ¿verdad? es más fácil es más sí. fácil, más rápido es más rapidito entra Dos, tres minutos terminó el ejercicio y ya se sale sí. el otro. Porque ya si se acumulan de la semana y si sí, ya llevan el tiempo, pero hay que estarse acordando de qué era lo que. Lo que sí, la verdad. Entonces, lleva es, mucho tiempo. Uh -huh. Es mucho más, más fácil. Sí, de hecho.
habrán veces que no voy a estar conectada, sí, pero no voy a estar al 100 porque hago turnos en el hospital. Okay. Ajá. Entonces... En ese caso, el, el día siguiente puede darle una revisadita, tal vez no a ver todo el video, ¿verdad? Pero por lo sí. menos como la parte de, de donde se... Que yo no he estado. Ajá. La es... parte de la explicación y todo eso, porque ahí le va quedando el video diario. Sí. Antes de hacer el ejercicio. Y si ven que bah, y este tema está fácil, lo puedo hacer, pues igual, adelantar. O el día siguiente, si vio el video y le quedó alguna duda, es el momento para poder aprovechar. Sí, porque yo siento que mi déficit es entender y hablarlo. Ajá. Porque a la hora de escribir y todo eso, hacer las tareas, no se me dificulta mucho. Pero a la hora de expresarlo, sí, me cuesta un poco. Es lo que da más. Entenderlo. Sí. Eso con la práctica. Hoy, allí mi recomendación es que, aunque le cueste, trate de ir a, así, ¿verdad? Expresándose para que uh -huh. se le vaya haciendo más fácil. Sí. Así se va acostumbrando después el cerebro fácilmente. Le la práctica, ajá, exacto. La práctica, ahí tiene que ir así, reforzando, que hace equivoco que nadie dice. Se... <ríe> sí, sí no? hay compañeros que sí son muy buenos hablando. Tienen sí. esa facilidad. Sí, ahí, entonces ahí lo que tiene que ver es de que, y me voy a equivocar y no me importa, también que <ríe> aprendiendo. Cuando estamos aprendiendo, eh, equivocarse parte de desarrollo, de parte de la felicidad. Sí. Entonces, ahí usted es de ir y si se equivoca, aquí. ¿verdad? No pasa nada. Sí. <ríe> sí, porque eh, la verdad es que entre más usted se vaya soltando a hablar, va, va a ver que se le va a ir más. Sí. Al principio habla así como medio inglés, medio español y despacito, porque <ríe> tampoco se sí. va a ir. Exacto. Cuando, cuando sienta ya va a ser así, como mucho más fácil. Sí. De hecho, esa es mi meta, eh, eh, aprenderme por lo menos palabras básicas para por lo menos tener la conversación. Sí, sí, sí. 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 Y con la eso se logra con el pura parte. Sí. 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 Uh -huh. Y ahí les voy a estar mandando al, al grupo de WhatsApp ejercicios de práctica. A veces video, una cosa para que ustedes puedan hacer un sí. texto, ¿verdad? Para que les sirva para su curso. Sí. Ahorita Ay, ya sí. terminé la tarea uno también. Eso, muy bien. Está fácil. Está sí. Fácil. <risa> <risa> Vaya, pues ve, ya la dejo para que pueda ir a descansar. Bueno. Yes. See you tomorrow. Tomorrow, good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.